Detta är en skildring av hur arbetet bedrivs på en modern barngård. För att allt ska gå rationellt, snabbt och säkert måste alla arbetstempon vara inpassade i rätt följd. Varje man vara på sin post ständigt beredd att utföra det han fått i ordlagt. Det är det filmen vill visa. Stambanan Göteborg Stockholm korsas av Skåne Norrlandslinjen ligger Halsberg. Närkes stora järnvisknutpunkt som med dubbelspår förbinds med Örebro, Laxå och Pålsboda. Här ligger också Skandinaviens största rangervangård. En planritning visar vangårdarna. Längst åt öster där spåren från Örebro Mjölby och Stockholm ansluter ligger stationshuset med personbangården. Åt väster utbreder sig det väldiga område som uppfylls av rangerbangårdens spår och byggnader. Sammanlagda längden av personbangården och rangerbangården är en halv svensk mil med en sammanlagd spårlängd av omkring 60 km. Den största längden har rangerbangården som mäter hela 3,5 km. Bangården är en så kallad fallbangård med en höjdskillnad av 21 meter mellan bangårdens båda ändar. Det betyder att järnvägsvagnarna alltid av sig själva kan rulla från vilken punkt som helst av bangården till de olika rangerspåren. Som framgår av denna profilritning varierar höjdskillnaden mellan bangårdens olika delar mellan 5 och 40 meter per 1000 meter. Största lutningen, 40 meter per 1000, är det så kallade stupet där vagnarnas utgångshastighet erhålls. Vintertid och älgest då vagnarna rullar trögt behöver man större fallhöjd. För det enda målet finns det en så kallad vintervall som förstärker stupet och också har en lutning av 40 per 1000 meter. Högst upp och längst i väster börjar rangerbangården med infarts- eller i-gruppen. Härifrån rullar vagnarna över stupet till riktningsharpan eller r-gruppen fortsätter sedan till stationsharpan eller s-gruppen Varefter färden går vidare genom korrigerings- eller k-gruppen. Längst åt öster, alldeles vid personbangården, samlas de färdigväxtade tågen i utfarts- eller u-gruppen. Norr om rangervangården ligger omlastningsvangården med omlastningsmagasinet. Från de höga belysningsmasterna har man god utsikt över de olika grupperna. Det här är infartsgruppen med sina sex spår för ankommande tåg. Riktningsharpan nere för i-gruppen ser ut så här. Den har 26 spår. Därifrån kommer vagnarna riktningsrätta till stationsgruppen där det ordnas stationsrätt. Vi korrigerar som så behövs i korrigeringsgruppen och bromsar slutligen ned till utfartsgruppen som har fem spår för de färdigväxtade tågen. Det fordras mycket folk för arbetet på en sån här jättelik rangerbangård. Vi ska ta en titt på personalorganisationen vid Halsberg. Högsta chefen är en överinspektor. Närmast under honom sorterar en underinspektor. Sedan följer bangårdsmästare och vagnmästare och stationsförmän för de båda växellagen. Över växellaget för ankommande tåg och nedre växellaget för avgående tåg. Vid det övre växellaget arbetar på infartsgruppen tåginsläppare, bromsare, föravkopplare, vagnavsynare, 
rangerledare, avkopplare och växelläggare. På riktningsgruppen arbetar skenbromsare, växelläggare, första skopassare, andra skopassare och nedbromsare. På det nedre växellaget finns i riktningsgruppen bromsare, rangerledare och avkopplare. I stationsgruppen växelläggare, skopassare, vagnavsynare och tågluts. I korrigeringsgruppen arbetar bara utsläppare. Först på utfartsgruppen möter vi biträde och därefter färdigkopplare, bromsprovare och tågluts. Så mycket folk finns det alltså i varje arbetande växlingslag då hela bangården är bemannad och arbetet går för fullt. Men på en så trafikerad bangård som Halsberg, där arbetet fortgår dygnet runt i skift, är det naturligtvis flera dagar som avbyter varandra. Sammanlagt har Halsberg en personal på i runt tal 500 man. Särskilda expeditionslokaler finns för både bangårdsmästare och tågexpeditörer. Här är expeditionen i utfartsgruppen. Den inrymmer också laddnings- och förvaringsrum för slutsignaler. Ställbocken som bangårdsmästaren just manövrerar tillhör säkerhetsanläggningen för utfart åt Göteborgshållet. För meddelande från personalen vid infartsgruppen till kamraterna vid riktningsgruppen finns en siren som manövreras av rangerledaren vid infartsgruppen och en ljussignal som skenbromsaren sköter. Ljussignalen används för signalering från R-gruppen till I-gruppen. Det här är en manskapsbyggnad. Där kan personalen vila sig och tvätta sig. Händerna torkar man högst modernt med varmlund. All material måste skötas och förvaras väl. Här är ställ för förvaring av bromskor som vintertid skulle försvinna i snön om de fick ligga kvar på marken. Det finns olika slags ställ på många olika platser. Och här förvarar man värme och bromslangar, verktyg och annat sånt. Antingen läggs det in i skåp eller placeras på särskilda platser under tak. Sådana förvaringsplatser finns både i I-gruppen och U-gruppen. Parallellt med rangerbangården löper dubbelspåret mellan Laxå och Halsberg. Ett godståg från Göteborg det tas alltså in på infartsgruppen direkt från huvudlinjen. Loket kopplas ifrån och går därefter ut på lokpassagespåret. Tågen från Stockholm, Mjölby och Krylbo passerar först personbangården och går därifrån över uppdragsspåret upp till rangerbangården.